എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ഗ്രോഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പൂക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും നമ്മളിന്ന് മുട്ടേനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മുട്ടത്തോടിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മുട്ട എങ്ങനെയാണ് മുഴുവനോടെ ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെല്ല് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ കോഴിയുള്ളവരുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേ മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മുട്ട വീണിട്ടൊക്കെ പൊട്ടി പോകാറുണ്ട് വാങ്ങുമ്പോഴും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തീരെ വളർച്ചയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പൂവൊന്നും വരാത്ത ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ആഴത്തിൽ മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങും അത് ഡീകമ്പോസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു വളമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മുട്ടയിൽ ഒരുപാട് അയേൺ അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ വാക്ഷലിലാണെങ്കിൽ ധാരാളം കാൽസ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെടിക്ക് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെടി പുതുതായിട്ട് ചട്ടിയിൽ നടുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഒരു മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഷെല്ലൊന്ന് പൊട്ടിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് അടിയിൽ കുഴിച്ചിടുക ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നടന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ കുഴിയിലെ അടിയിൽ നടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മുട്ടയൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അധികം പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും പൊട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൂച്ചെടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് പരീക്ഷിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്ഷലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ മണ്ണിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വിത്തൊക്കെ പാകി മുളപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു തൈ കുറച്ചൊന്നായി വരുമ്പോൾ ഇതങ്ങനെ തന്നെ മണ്ണിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നടാം അപ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ് പിന്നെ അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടത്തോടുള്ള കാൽസ്യവും ഒക്കെ ആ ഒരു ചെടി അബ്സോർബ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ആ ചെടിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രിക്കാണത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടത്തോട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെടി വളരാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് പൊടിക്കാതെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിയുമല്ലോ അത് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കൂടുതൽ തരും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ഇളക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പൊടി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണിടുക അങ്ങനെ മിക്സാകുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വളമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ മണി പ്ലാന്റിനൊക്കെ അത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് വലിയ ഇലകളൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തോട് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള ചെടികളുടെയൊക്കെ ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഒച്ചു പോലത്തെ കീടങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ചട്ടിയിലുള്ള ആ ഒരു ചെടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റും മേക്ഷെല്ലാം കൊണ്ട് അങ്ങനെ